റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോ മാക്സ് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോ ആൻഡ് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ ഇതിലെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മോഡലായ നോട്ട് ടെന്നിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൈ നെയിം ഇസ് ഹാരിസ് വാഹിദ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ക്യൂബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനായിട്ട് എമോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്നും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ എ ഐ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണെന്നും അയ്യായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് ഇതിലുള്ളതെന്നും അത് തേർട്ടി ത്രീ വോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കോൾകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഫോൺ നമുക്ക് കാണാം മറ്റ് ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമേറിയ ഒരു ചാർജറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കേബിളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ചാർജർ ഒരു തേർട്ടി ത്രീ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അല്പം ഹെവി ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇതിനോടൊപ്പം വരുന്നത് ടൈപ്പ് സി കണക്ടറാണ് സോ ഈ ഫോൺ ഒരു ടൈപ്പ് സി പോർട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൂടാതെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ ടൂൾ കാണാം അതോടൊപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിലിക്കൺ കേസും കാണാം പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഫോൺ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എം ഐയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയ ഇവോൾ ഡിസൈനിനകത്താണ് ഈ ഫോൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് റെഡ്മിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടണിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺസ് കാണാം ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായിട്ട് സിം ഇജക്ഷൻ ട്രൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് സിമ്മാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഇതിലേക്ക് ഇടാവുന്ന ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി വരെ ഉള്ള മെമ്മറി കാർഡുകൾ വെച്ച് നമുക്കിത് സ്റ്റോറേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുകൂടാതെ ഫോർ ജി പ്ലസ് നെറ്റ്വർക്ക് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാനോ സിമ്മുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടും ഇതിലുണ്ട് മുകൾ വശത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ നമുക്ക് കാണാം അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് ഉണ്ട് താഴെ അതുകൂടാതെ ഒരു സ്പീക്കർ വെൻറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കർ വെൻറ്റ് കാണാം ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് കാണാം അതുകൂടാതെ ഒരു മൈക്രോഫോണും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ജാക്കിൻ്റെ ഒരു പോർട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ലുക്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോണി ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു എന്നുള്ള സെൻസറാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു വൺ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസ് വരുന്ന ചെറിയൊരു ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസ് ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും കാണാം ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി സെൽഫീസൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇഞ്ച് സൂപ്പർ അമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കോർണിംഗ് ഗൊറല ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് നൽകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇലവൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം ഐ യു ഐ ട്വൽവിലാണ് ഈ ഫോൺ വർക്
സ്ലോ മോഷൻ റെക്കോർഡിങ്ങും ഇതിനകത്തുണ്ട് നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് വരെ സ്ലോ മോഷനിൽ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നമുക്ക് തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി റെക്കോർഡിങ് സാധ്യമാകുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് വീഡിയോ കലോഡിയോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസസർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജി ഹാർട്സ് ആണ് ഇലവൺ എൻ എം ടെക്നോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസറാണ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അഡ്രിനോ സിക്സ് വൺ ടു ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്ര ടു ഫിഫ്റ്റി എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാമുകളാണ് വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ജി ബിയിലും സിക്സ് ജി ബിയിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ ജി ബിയുടെ കൂടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് ജി ബിയുടെ കൂടെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫ്ലാഷ് സ്റ്റോറേജ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഉള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂപ്പർ അമോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കോർണിംഗ് ഗൊർല ഗ്ലാസ് ത്രീ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ബാറ്ററിയിലും ചാർജറിലേക്കും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിതിയം പോളിമർ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ചാർജർ തേർട്ടി ത്രീ വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആവും ഡിസൈൻ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇവോൾ ഡിസൈനിനകത്താണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം എം പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇസഡ് ആക്സസിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് സെൻസറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി കവേഡ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ അതുപോലെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പ്ലാഷും വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐ പി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഗ്രാമിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എമ്മും വിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വിട്ട് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എം എം ഓഡിയോ സെക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡുവൽ സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ജാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ ഫോണുകളിൽ വരുന്ന പോലുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംബിയൻ ലൈസൻസർ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ ആക്സിലറോമീറ്റർ ഗൈറോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സെൻസേഴ്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ഫോണായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിലയിരുത്താം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്മൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് തരുന്ന പ്രോസസ്സറൊന്നും അല്ല സോ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ ഒരു ലാഗിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡുവൽ സ്പീക്കർ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ടോപ്പിലുള്ള സ്പീക്കർ നമ്മുടെ ബോട്ടമുള്ള സ്പീക്കറിന് അത്രയും വോളിയം ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുത്തില്ല സോ ഒരു സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നല്ലാതെ ഒരു അത്ര ഒരു പ്യുവർ സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ദെൻ ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേയിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഫോണൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തോന്നി അല്ലാതെ വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുകളൊന്നും ഫോണിന് വേറെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്